அன்பார்ந்த ஆனந்த வாழ்வியல் நேயர்களுக்கு இயற்கை சுகாலயம் மற்றும் சேரடி பாபா சோதனை நிலையத்தின் சார்பாக எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் கொஞ்ச நாளாக சமையலறை வைத்தியம் கிச்சன் ரெமிடி அப்படி சொல்லி சில பொருள்களுடைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வார் அதில் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓட்ஸ் கஞ்சி அது உடனே ஆபத்துக்கு வரும் ஓட்ஸுங்கிறது ஒரு பைபர் புட்டுங்க அப்படி ஊதுனா பறக்கும் இது வந்து ஒரு சொலுபு பொல் பைபர் கரையும் நார் சத்துன்னு பேர் பைபரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இன் சொலுபு பொல் சொலுபு பொருது கரையா நார் சத்து கரையும் நார் சத்து இந்த கரையும் நார் சத்து சுகருக்கு ரொம்ப உதவும் சுகருக்கு இது வரும் எப்படி இந்த கரையும் நார் சத்து என்ன செய்யுதுன்னா உள்ளே போய் மெட்டாபாலிசம் ஆன பிறகு ஒரு ஜெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த நம் உணவு இருக்கு இல்லையா நம் உணவுலேருந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் போய் அது மேலே இது பண்ணிக்கிடும் ஒரு ஜெல் மாதிரி போய் பிடிச்சிக்கிடும் பிடிச்ச உடனே இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸினுடைய உற்பத்தியினுடைய வேகத்தை இது குறைக்கும் அப்போ வேகமாக உற்பத்தி ஆச்சுன்னா லெவல் கூடும் குளுக்கோஸ் லேட் பீலேட் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெதுவாக ஆகும்போது குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறாது அதனால் இந்த சொலுபபுள் ஃபைபர் சுகர்காரங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதில் ஓட்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது ஓட்ஸ் வந்து நிறையா தோசை போடுறோம் இல்லையா அந்தந்த தோசை போடும்போது கம்பு தோசை சோள தோசை மக்காச்சோள தோசை கேப்ப தோசை அரிசி தோசை எந்த தோசை போட்டாலும் இந்த ஓட்ஸையும் கொஞ்சம் கூட கலந்து போட்டுக்கிட்டால் நைஸாகவும் இருக்கும் பைபர் கண்டெல்லாம் இந்த தோசைக்கு கிடைக்கும் அடுத்து மலைச்சிக்கலை நீக்கும் இதனுடைய தாவர பெயர் வந்து ஆவேரா சத்வியான் பேர் இந்த ஓட்ஸ் இது எங்கெல்லாம் விளையுதுன்னு சொன்னால் ஆசியா யூஎஸ்ஏ கனடா ஜெர்மன் போர்லந்த் பிரான்ஸ் இந்தியா யூபி நம்ம இந்தியாவில் யூபி மகாராஷ்டிரா ஹரியானா மத்திய பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் மகாராஷ்டிரா எல்லாத்துலேயும் விளையும் இது கொஞ்சம் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் காப்பாற்றுங்க ஓட்ஸுக்கு அப்படி ஒரு தன்மை உண்டு இது பாலோடு கஞ்சி போட்டு சாப்பிட்டுங்கன்னு வைங்க இந்த அட்டாக் வராமல் காப்பாற்றும் அடுத்து சுகருக்கு சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா ஓட்ஸை கஞ்சாக சாப்பிட்லாம் அதை விட சப்பாத்தி பெஸ்ட்டு அடுத்து சோரியாஸ் உடம்புக்குள்ளே தோல்வி அதுன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோரியாஸ் அதுக்கு இந்த மாவை நல்லா தேய்ச்சி காய் போட்டு குளித்தோம்னா கேட்கும் முகம் புளிவாக இருக்கும் முகத்துக்கு என்ன செய்யலாம்னா ஓட்ஸை இதாக்கணும் பவுடர் ஆக்கணும் அதில் கொஞ்சம் தேன் விடணும் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி பேஸ்ட் ஆக்கணும் ஸோ ஓட்ஸு தேனு முட்டை இது ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கி அது முகத்தில் எல்லாத்தையும் நல்லா தடவி காய விட்டுட்டிங்கன்னா அங்கங்கே இருந்த முகத்தில் இருந்த கருவலயங்கள் கருப்பு புள்ளிகள் முகப்பருக்கள் தோல் எண்ணெய் பசை ஒரு மாதிரி இருந்தது பொழிவில்லாமல் இருந்தது எல்லாமே போய் முகம் பாக்ஸ் கிளாஸாக முகத்தின் அழகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஓட்ஸை பயன்படுத்துங்க இந்த ஓட்ஸினுடைய இந்த மருத்துவ குணத்தை பயன்படுத்துங்க வயசான ஆளுக்கெல்லாம் ஓட்ஸ் கஞ்சி கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்து பாருங்க அது மாதிரி ஓட்ஸில் சில நேரம் இந்த கருப்பி பாகு எடுத்து ஓட்ஸை உள்ளே போட்டு உருண்டை ஆக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு இனிப்பான பண்டமாக இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சின்ன பிள்ளைகளாம் அந்த ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தோன்னு கொடுங்க நல்லா சாப்பிடும் ஓட்ஸை ப பவுடர் ஆக்கினாலும் சரி இல்லை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கருப்பி பாகு விட்டு அதை ஒரு உருண்டை ஆக்கி கொடுங்க அது ஒரு சுக்கு மிளகு போட்டுக்கோங்க நல்லா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கலர் மிட்டாய் சாப்பிட்றத விட இது சாப்பிட்றது எவ்வளவோ நல்லது ஸ்கூல் பிள்ளைக்கு போயிட்டு வர்றது கொடுங்க நல்லா சாப்பிடும் மறக்காமல் ஆனந்த வாழ்வியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்